En este vídeo te diré 10 alimentos que suelo comprar en Mercadona por si no los conocías y los quieres incluir en tu alimentación. Yo soy de esos que compro en muchos sitios diferentes. Por ejemplo, la fruta y la verdura la suelo comprar siempre en el mercado, la carne en la carnicería o en la carnicería del mercado, por ejemplo. Pero en cuanto a supermercados suelo cambiar muchísimo entre Mercadona, Lidl y Aldi. Me gustan los tres y cada uno de los tres tiene alimentos que los otros no tienen. Además, en mi alimentación suelo añadir un montón de alimentos. Hace años era de A, B, C o D, alimentos súper contados, pero cada vez ya con los años se va notando y como cada vez me gustan más el mundo gastronómico, los alimentos más allá de la nutrición y demás, pues suelo variar un montón y suelo comprar muchísimas cosas diferentes y tengo petadísimo la alacena, el frigorífico, el congelador lleno de cosas diferentes para innovar en la cocina. El primer alimento es el queso cheddar en lonchas, que la verdad que lo utilizamos mucho en casa para comerlo de forma fundida en bocatas, hamburguesas y demás. Me gusta mucho este de Mercadona porque, bueno, tanto el sabor, pero también a nivel de precio está muy bien, ¿vale? Por ejemplo, el de Lidl, de sabor, me gusta más, pero es bastante más caro. Y obviamente no quiero decir que este queso cheddar en lonche sea un queso cheddar de gran calidad. De hecho, no tiene nada que ver con un buen queso cheddar. Pero si quiero comer un buen queso, un buen queso cheddar, me compro eh, lo que es eh, la pieza ¿no? o una cuña. Esto lo suelo utilizar mucho para lo que digo, ¿no? para bocatas y para hamburguesas. Y me gusta comerlo de forma fundida. Y no, por ejemplo, los sucedáneos estos que venden de queso cheddar, que tienen mantequilla, por ejemplo, como este que vemos de Mercadona. En segundo lugar, este sí que es un básico para mí, que es el tomate triturado natural, que es la base de muchísimos guisos y luego también lo utilizamos para hacer algunas pastas con tomate y demás. Me gusta mucho porque, como veis en la composición, es solamente tomate, un poquito de sal y acidulante y está riquísimo. Aunque también digo que suelo comprar otro, de, el de Lidl también, y el de Aldi muy de vez en cuando, pero el de Mercadona suele ser el más típico porque es el que más me gusta. El tercero el tercer y el cuarto alimento van casi siempre la misma receta que son estos noodles de arroz, es un 90% de arroz y esta salsa de soja típica. Al final es una receta que suele caer mensualmente, o sea, realmente por eso está dentro de este vídeo, dentro de porque es un básico al final en el mes y por ejemplo la salsa de soja no suelo abusar mucho porque, bueno, por toda la cantidad de sal que tiene. Pero además es que solamente la uso para recetas orientales. Y por ejemplo, estos noodles de arroz me encantan con unos langostinos, eh, verduritas, calabacín, zanahoria. La verdad que es un combo que nos falta. Los arándanos congelados. No pillo otros, pillo los de Mercadona y para mí son fundamentales para postres, eh, batidos de frutas y, y bols. Estos sí que los utilizo un montón. Sí que es cierto que cuando las recetas te lo piden en grandes cantidades sí que suelo comprar cebolla y ajo fresco, pero cuando las cantidades no son tan grandes o cuando, por ejemplo, quiero cocer un poco de arroz y demás y le tengo que echar un poco, pues tiro de mi cebolla y mi ajo troceado congelado. Para mí es fundamental para un montón de recetas y me sacan del apuro en un montón de ocasiones, la verdad. Los quesitos frescos de Mercadona me encantan. Estos que vienen en tarrinas para ensaladas, tostadas, aliños. Preferentemente este de cabra es de los que más me gusta, aunque también, por ejemplo, el de vaca o el de oveja están buenísimos. Carne de pimiento choricero. Lo añadimos en muchas recetas. A mí me gusta meterlo en, por ejemplo, lentejita, en el marmitaco, que es una receta muy típica del norte, algún guisito de pescado, también en guisos de pollo troceado. Lo utilizo, entre comillas, como si fuera una especie, ¿vale? Así que muy recomendado si te mola cocinar y te gusta darle diferentes sabores a tus comidas. Los míticos cereales crunchy de avena, que bueno, al final caen de vez en cuando para, para algunas meriendas o algunos desayunos. Bueno, no es que tenga un sabor espectacular, pero bueno, sí, es que es cierto que el toque crunchy se agradece un montón. Ahora también estoy comprando los de chocolate, los de cacao, que bueno, que en verdad <risa> tampoco sabe a, a muchísimo. Pero sí que es cierto que cuando voy para Mercadona caen siempre. Y finalmente los frutos secos naturales de Mercadona, sobre todo anacardos, los pistachos y las almendras es de los que más me gustan. La verdad que he comprado Aldi, Lidl, he comprado también en Carrefour, pero los de Mercadona son los que más me quedo, o sea, me parecen los mejores, lo, el mejor sabor también, por ejemplo, los cacahuetes, aunque no sea un fruto seco, sino que es una legumbre. Mejores cacahuetes para mí los de Mercadona, sinceramente, ¿vale? Son 10 alimentos nada más, pero suelo comprar más cosas. Lo haré en próximos vídeos, tanto en Mercadona, como en Lidl, como Aldi. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, suscríbete, dale un like y nos vemos en el próximo. Un abrazo.